नमस्कार विद्यार्थी मित्रांनो आपल्या सगळ्यांचे स्वागत आहे आज आपण पाहणार आहोत द हिंदू संपादकीय दहा जून दोन हजार त्यापूर्वी जर तुम्ही आमच्या चॅनलवर नवीन असाल तर टार्गेट गव्हर्नमेंट या आपल्या युट्यूब चॅनलला सबस्क्राईब करा विद्यार्थी मित्रांनो या व्हिडिओ लेक्चरमध्ये आज आपण दोन महत्वपूर्ण एडिटोरियलवरती म्हणजे संपादकीयवरती चर्चा करणार आहोत पहिला म्हणजे साथीचा रोग जो आहे ते धार्मिक स्थळे जे आहेत ते उघडणे एकदम चुकीचा प्राधान्यक्रम आहे अशा स्वरूपाचा जो लेख आलेला आहे त्या संदर्भात आणि दुसरा म्हणजे आरोग्य सेवा जी आहे ती मर्यादित करण्याचा दिल्ली सरकारचा जो निर्णय आहे त्या संदर्भात विद्यार्थी मित्रांनो पहिला आणि महत्वपूर्ण जो लेख आहे तो म्हणजे साथीच्या रोगाच्या वेळी वेळी म्हणजे ते धार्मिक स्थळे असतात ते उघड उघडे ठेवणे एकंदरीत हे चुकीचे आहे विद्यार्थी मित्रांनो आता उपासनेसाठी धार्मिक स्थळे उघडल्यामुळे भारतीय उच्च समुदाय जो आहे त्याचा प्रसार होण्याचा धोका आहे तर साथीचा रोग जो आहे कोविड एकोणीस सर्व देशभर पसरलेला आहे तर अशा अशा दरम्यान असलेला असल्यानंतर सुद्धा काही गोष्टी ज्या आहेत त्या चांगल्या प्रकारे ठेवल्या जातात आणि सार्वजनिक उपासना ही त्यांची त्यापैकीच एक नक्कीच आहे जेव्हा अमेरिकेमध्ये महामारी शास्त्रज्ञांना अलीकडेच धार्मिक सेवा जे आहेत तेव्हा हजेरी लावताना विचार केला गेला तेव्हा सुमारे दोनशे उत्तरदायित्वांपैकी त्रेचाळीस टक्के लोक म्हणतात की ते तीन महिन्यापासून ते एक वर्षापर्यंत विचार करतील आणि समान संख्या एका वर्षासाठी नाही तर मोठ्या प्रमाणात धार्मिक मेळाव्याविषयी त्यांनी दिलेली खबरदारी ज्या स्वतला शारीरिक अंतरात झुकवत नाहीत आणि एकापेक्षा जास्त देशांमध्ये कोविड एकोणीस जो आहे तो साथीचा रोग जो आहे तो वाढवितात याचा इतिहास आहे अनलॉक टप्प्यामध्ये धार्मिक स्थळे जे आहेत ती लवकरात लवकर उघडण्यास इच्छुक असलेल्या सरकारांना शांत केले पाहिजे जरी ऑनलाईन नोंदणी ई पास अंतर चिन्हांकित करणे आणि कर्मचाऱ्यांकडून वैयक्तिक संरक्षण उपकरणे वापरणे मर्यादित जागांवरती मेळावे संसर्ग प्रतिबंधक तत्वा जो आहे त्यांचा विरोध आहे एकंदरीत हे आनंददायक आहे की काही धार्मिक मंडळी जे आहेत ते चर्च आणि इस्मा इस्लामिक धार्मिक स्थळ संस्था जे आहेत त्यांनी सुज्ञपणे म्हणजेच हुशारी पद्धतीने बंद ठेवण्याचा निर्णय घेतला आहे पहिल्या पाच विषाणूग्रस्त देशांपैकी बहुतेक लोक प्रसरण प्रसरित होण्याची परिस्थिती जी आहे ती निर्माण करण्यास भारत परवडत नाही आज प्राधान्य म्हणजे अपंग अर्थव्यवस्थेचे सुरक्षित निवारण करणे जेव्हा रोग नियंत्रण असणे चांगले असते तेव्हा सर्व पर्याय जे आहेत ते क्रियाकल्प पुढे ढकलणे आणि प्रतिबंधित आणि उपचार अभ्यासक्रम जे आहे ते उपलब्ध असतात जेव्हा संक्रमण शिखर नसते तेव्हा अनलॉक करण्याची शक्ती आधीच लोकांवर सुरक्षित राहण्याची जबाबदारी जी आहे ती आधीच ठेवली आहे त्यातील महत्वाचा भाग म्हणजे मधुमेहासारख्या आरोग्य सुरक्षित आहे तर आय सी एम आर संबंधित अभ्यासानुसार केवळ मधुमेहाचा रोगाचा जो ओढा आहे तो एकोणीसशे नव्वद पासून ऐंशी टक्के वाढला आहे जो विषाणूच्या संसर्गाच्या प्रचंड जोखमीवर प्रकाश टाकतो अशा कोट्यावधी लोकांना आता बिघडलेल्या सामुदायिक संप्रेषणाचा सामना करावा लागत आहे विद्यार्थी मित्रांनो लॉकडाऊनची रणनीती जी आहे तिचा अवलंब केल्यानंतर ज्याने संक्रमणावरील वक्रांवर कमी परिणाम केले आहेत परंतु बरेच नकारात्मक निष्कर्ष जे आहेत त्यानंतर भारताने आपली अनलॉक प्राधान्य जे आहे ती काळजीपूर्वक आखणे आवश्यक आहे तर मुखवाटा परिधान करणे आणि शारीरिक अंतकरण यासारख्या सार्वजनिक वर्तनावर जे आहे ते मानदंड लागू करण्याची राजकीय इच्छाशक्ती जी आहे ती दर्शवली पाहिजे तरीही मुंबई सारख्या कटकट शहरामध्ये लॉकडाऊन मधून बाहेर पडण्याचे देखावे जे आहेत ते सार्वजनिक वाहतुकीस अनेक परिस्थितीग्रस्त चिंताग्रस्त गर्दी दर्शवितात तर विद्यार्थी मित्रांनो रात्रीचा जो कर्फ्यू आहे तो दुर्बलपणे अंमलात आणली जात आहे ही चिंताजनक आहे मर्यादित वैद्यकीय क्षमतेचा विचार करता ज्या मोठ्या संख्येने कोविड एकोणीस जे आहेत त्याचे दुष्परिणाम सहन करू शकतात अशा लोकांची काळजी जी आहे ती घेण्याची अस्तित्वात आहे अनलॉक करणे म्हणजे चुकीचे होणे म्हणजेच खटल्यांचा स्फोट होऊ शकतो तर डब्ल्यू एच ओ ने चेतावणी सुद्धा दिली आहे की भारत पाकिस्तान आणि बांगलादेश मध्ये ही शक्यता कायम आहे तर राष्ट्रीय धोरणामध्ये सार्वजनिक ठिकाणी पूजा करण्यासारख्या कामांना प्राधान्य घेऊन घोडी घोडासमोर गाडी ठेवू नये तर सर्व उपलब्ध संसाधने जे आहेत ते उत्पादक आणि अत्यावश्यक कामे यांकडे वाहिलेली पाहिजेत विद्यार्थी मित्रांनो केंद्राला हे देखील समजावून सांगावे लागते की योग्य पातळीवर सामुदायिक स्तरावर संक्रमणाच्या प्रसारणाचे जे मूल्य आहे ते करण्यासाठी हे काय करीत आहेत जे लक्ष जे आहे ते केंद्रित करणारे क्षेत्र ओळखण्यासाठी आणि पुढील अनलॉक टप्प्यांमध्ये अभ्यासक्रम निश्चित करण्यासाठी महत्वपूर्ण आहे विद्यार्थी मित्रांनो एकंदरीत अनलॉक करणे एकंदरीत म्हणजे व्यवस्थित सार्वजनिक क्षेत्र जे आहे त्या क्षेत्रामध्ये बाधित ठेवायला पाहिजे जेणेकरून कोरोनाचा जो आहे तो संसर्ग जो आहे तो पसरणार
दुसरा आणि महत्वपूर्ण लेख जो आहे तो म्हणजे आरोग्य सेवा जी आहे त्या मर्यादित करण्याच्या दिल्ली सरकारचा जो निर्णय घेण्यात आलेला आहे त्या संदर्भात हा लेख आहे विद्यार्थी मित्रांनो दिल्लीत केवळ तेथील रहिवाशांना आरोग्याची सेवा जी आहे सेवेची मर्यादा घालून अपयश लपू नये असे मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल यांनी दिल्लीतील खासगी रुग्णालयांमधील कोविड एकोणीसवर उपचार घेणारे आणि त्यांच्यावर एन सरकार जे आहे ते चालविण्याचा यांना केवळ शहरात राहण्याचा पुरावा असलेल्यांना उपचार करण्यास प्रतिबंध करण्याचा निर्णय जाहीर केला होता तेव्हा लेफ्टनंट गव्हर्नर जे आहेत अनिल अनिल बेजेल यांनी निर्णयावर आधोरेखित झालेल्या या आपल्या आदेशात नमूद केल्यानुसार आरोग्याचा हक्क जो आहे तो राज्यघटनेच्या अनुच्छेद एकवीस अंतर्गत आयुष्याचा अधिकार हा अविभाज्य आहे तर आरोग्याची काळजी ही भारतात सार्वभौम होण्यापासून दूर असली तरीही वास्तव्याच्या कारणा कारणास्तव एखाद्याला असंवेदनशील व बेजबाबदारपणा आहे असे सकारात्मकपणे नकार देणे आहे तर लेफ्टनंट गव्हर्नर यांनी आताच निर्देशित दिले आहेत की कोणालाही उपचार करण्यास नकार देऊ नये श्री केजरीवाल यांनी शहरातील जन्म देणारी रुग्णालय जे आहे त्यांचे जन्मजात औचित्य असल्याचे दाखवून दिले आहे तर एल जीच्या हस्तक्षेपानंतर मुख्यमंत्री यांनी त्यांचे उपमुख्यमंत्री जे आहेत ते मनीष सिसोदिया यांनी युक्तिवादाचा पुनरुच्चार केला होता आणि गंभीर प्रयत्न परिस्थितीने त्यांचे हात धुण्याचा प्रयत्न सुद्धा केला होता विद्यार्थी मित्रांनो जुलै अखेरपर्यंत पाच पॉईंट पाच लाख एवढे कोविड एकोणीस प्रकरणांची अपेक्षा आहे ज्यासाठी बेडची गरज जी आहे ती जवळपास ऐंशी हजार बेडची गरज आहे तर दहा आठवड्यामध्ये लॉकडाऊनचा उद्देश जो आहे तो आरोग्याच्या पायाभूत सुविधा वेग वाढविण्यासाठी होता आणि आप सरकारने जर तसे केले नाही तर त्यांचा दोष जो आहे तो स्वतःलाच घ्यावा लागेल खरे तर हे की त्यावरून जे स्पष्ट झाले आहे तेच साथीचा रोग सर्व देशभर पसरलेला आहे असलेल्या व्यवस्थापनामध्ये हालचालीवर प्रतिबंध घालणे हे एक महत्वपूर्ण साधन आहे परंतु ते न्याय आहे एन सी टी हरियाणा गुरु हरियाणामधील गुरुग्राम आणि उत्तर प्रदेशमधील नोएडाशी कार्यशील आहे आरोग्य सेवेचे जे काम आहेत आणि इतर गरजा ज्या आहेत यासाठी हजारो लोक जे आहेत या सीमा पार करतात लोक तीन वेगवेगळ्या कार्यक्षेत्रात कर महसुलात योगदान देतात केरळमधील कासरकोड मधील रहिवाशांना यापूर्वी मंगरुळमधील रुग्णालयात जाण्यापूर्वी रोखण्याचा कर्नाटकचा निर्णय इतकेच केजरीवाल यांचे वक्रत्व वक्रत्व सुद्धा अवास्तव आहे तर आप सरकारच्या दृष्टिकोनात अधिक कारणांमुळे विवादित आहे कारण त्यास एक वैविध्यपूर्ण रणनीती म्हणजेच देखील वापरत आहे शहरामध्ये संक्रमणामध्ये लक्षणीय वाढ नोंदविली जात आहे तर सरकार संख्या लपवत असतील तर अपूर्णतेकडे लक्ष वेधण्यास प्रयत्न करीत आहे तर याने चाचणी नाट्य नाटकीरित्या कमी केली आहे तर दोन जून ते जवळपास सात दोन जून रोजी सहा हजार सत्तर तर सात जून रोजी पाच हजार बेचाळीस आणि आठ जून रोजी तीन हजार सातशे होते तर आप सरकारने आय सी एम आर च्या मार्गदर्शन तत्वाचे उल्लंघन केल्यामुळे आणि विषमता विरहित लोकांची तपासणी करण्यास निरोत्साहित केल्याचा आरोप जो आहे तो खाजगी लॅबने केला तर उच्च सकारात्मकतेचा दर एकूण चाचण्यांमध्ये सकारात्मकतेचे जे प्रमाण आहे हे सूचित करते आणि एन जे पुरेसे चाचणी करत नाही तर आय सी एम मेच्या या रणनीतीमध्ये एस्टॉमॅटिक असले तरीही पुष्टी केलेल्या कोरोना व्हायरसची जी थेट आणि लोका उच्च लोकांच्या जोखमीच्या संपर्काची जी चाचणी करण्याचे निर्देश दिले आहे तर एकंदरीत सरकारने या काल कालमातून जे निरुपयोगी काढून व त्या सुधारित केल्या आहेत तर एल जीने ती दाखवून पटविलेली आहे ज्यांनी दिशा निदर्शनाचे जे दिशानिर्देशांचे संपूर्ण पालन केले पाहिजे असा आदेश जो आहे तो दिला आहे तर दिल्लीमध्ये प्रत्यक्ष प्रत्यक्ष लोक दशलक्ष लोकसंख्येच्या राष्ट्रीय सरासरीपेक्षा अधिक चाचणी करीत आहेत पण लोकसंख्येची घनता राष्ट्रीय आकडेवारीच्या तीस पट जास्त आहे हे सांगताना ते फारसे बोलत नाहीत दिल्लीला आपली भूमिका एकत्र करण्याची गरज आहे अशा स्वरूपाचे सुद्धा म्हणजे महत्वाचे आहे विद्यार्थी मित्रांनो हा लेख आपल्याला कसा वाटला तो तुम्ही आम्हाला कमेंट करून कळू शकता टार्गेट गव्हर्नमेंट जॉब या आपल्या युट्यूब चॅनलला सबस्क्राईब करा बाजूला दिलेल्या बेल आयकॉनला क्लिक करायला विसरू नका धन्यवाद